Adətən, həmişə ordu mənsubları sual cavab edirlər. Dostlar, mən indi ehtiyatda olan Palkovnik İlqar Allah Verdevin hərbi qrupların cavablandırdığı sualları diqqəsə çatdırıram. Görək suallar necə verilir? Sual cavab 1. Bir daha xatırladıram, əziz izləyicilər, ehtiyatda olan Polkovnik Leytinant, İlqar Allah verdiyə və suallar cavab verir. Bir, ehtiyatda olan hərbçiyəm xəstəliklə ehtiyata buraxılmışam. Xəstəliklə ehtiyata buraxılmış şəxsləri neçə il xidmət stajı olmalıdır ki, rayon icra hakimiyyəti onları mənzil uçotuna götürsün? Cavab, qanunvericiliyə görə sizin halda az 15 il xidmət stajı kifayətdir ki, rayon icra hakimiyyəti sizi mənzil uçotuna götürərək kiraya haqqı ilə təmin etsin. 2. Ehtiyatda olan hərbiçiyəm xəstəliklə ehtiyata buraxılmışam, əlilliyə görə pensiya alıram. Pensiya təyini olunandan sonra 10 ildən artıq işləyirəm, lakin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiyamı yenidən hesablamaq istəmir. Necə kömək edə bilərsiniz? Sağ ol. Təəssüflər olsun ki, qanunvericilikdə yaşa görə pensiya alan şəxslərlə, əliliyə görə pensiya alaraq işləyən şəxslərə fərqi münasibət qeyd olunub. Əmək pensiyası haqqında qanun 37.3.2-ci maddəsinə əsasən, Pensiyanız işləməyən əmək pensiyası kateqoriyasına keçirdiyiniz tarixə dək hesablana bilər. Yəni ki, nə vaxt işdən çıxdığınız zaman o zaman hesablanacaqdır. Biz hesab edirik ki, bu ədalətsiz yanaşmadır, lakin təəssüflər olsun ki, qanunvericilikdə bu cür qeyd olunub. Üçüncü sual. Güzəşli şəxslərlə yaşa görə əmək pensiyası alan şəxs pensiya çıxdıqdan sonra və yenidən hesablanma aparlıqdan sonra 6 il tamam olmadan işləz azad olunarsa, pensiyanın yenidən hesablanması hansı qaydada həyata keçirilir? Cavab, şəxs güzəlçi şəxslərlə pensiya çıxdıqdan sonra 6 ildən az işləyibsə, o zaman gözlərilən pensiya ödənişi aylarının sayından, yəni 144-dən işlədiyi ayların sayı çıxılaraq, həmin dövr üzrə fərdi şəxsi hesabına siğorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalına bölünməlidir. Dördüncü sual, hər bir qulluqsuyam kirayada qalıram, kiraya müqaviləsi əsasam vergi ödənişini öhtəmə götürmüşəm, sonradan öyrənmişəm ki, hərbislərdən vergi tutulmur, indi mən nə etməliyəm? Cavab, vergi məcəlləsini əsasam hər bir qulluqsulara bütün növ ödənişlər, vəzifə və hər bir xüsusi rütbəyə görə maaşlar istinə olmaqla gəlir vergisindən azaddır, kiraya müqaviləsini isə sizin aldığınız aylıq məbazı və heç bir aidiyyəti yoxdur. İşin hallarından görür ki, siz müqaviləni özünüz üçün negativ şərtlərlə imzalamışsınız, çünki kiraya müqaviləsini əsasən siz gəlir götürmüşsünüz, belə olduğu halda yaşayış sahəsində kiraya verən şəxs vergi ödəməlidir, vergi ödəməlidir, çünki gəlirli o götürür, ya müqavilə şərtləri qarşılığı razıq əsasında dəyişdirilməli, ya da öh təliyi icra etməlisiniz, lakin siz hər bir qulluqsu olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməsiniz və adınıza vöyün açıla bilməz. Bu halda 14% vergi məbləğini mənzil sahibinə qəbz əsasında ödəyin, qanunla o vöyün açaraq uçota durmalı və vergini də özü ödəməlidir. 5-ci sual. Ehtiyatda olan zabitəm, keçmiş həyat yoldaşımdan 10 il əvvəl məhkəmə qaydasında boşanmışam, İkinci ailə qurmuşam və övladlarım var. İndi keçmiş həyat yoldaşım peydə olub və məndən ev istəyir. Bu məsələ qanunla necə tənzimlənir? Cavab, qanunvericiliyə görə əmlak tərəbi nikaha xitam verildikdən 3 il ərzində qaldırıla bilər. 3 illik iddia müddətinin axımı ər arvadın hər birinin ümumi əmlakı olan mülkiyyət hüququnun pozulduğunun bildiyi və ya bilməli olduğu gündən hesablanır. 6-cı sual. Kəşfiyyat xidmətinin əməkdaşıyam, vətən müharibəsində qəralanaraq tramva almışam, mənə əlillik təyin olunub, indi Müdafiə Nazirliyinin xəstəliklə ehtiyata buraxılmadığımı əsas gətirərək mənə kompensasiya ödəməkdən imtimək edir. Bu nə dərəzədə düzgündür? Mən nə etməliyəm? Ehtiyatda olan Polkovnik Leytinat İlqar Allah verdiyə cavab verir. Bu məsələ bizə tanışdır. İşin hallarından görünür ki, qanun vericdə borçluqlar var və inzibati orqanın da imtinası əsasızdır. Məhkəmədə iddia qaldırıb imtinasını mübahisələndirə bilərik. 
7. sual. Xidmət keçdiyim sonuncu iştad vəzifəsi Palkovnik leytinant idi. Lakin müddət tamam olmasa da baxmayaraq mənə həmin rütbəni vermədilər. Sonra da ehtiyata buraxıldım. İndi tələb edib həmin rütbəni ala bilərəm. Cavab. Hər bir vəzifə və hər bir xidmət haqqında qanun 30.1-ci maddəsini əsasən, hər bir qonuksiya və hər bir vəzifəyə onun tutduğu vəzifədən, hər bir və ya xüsusi hazırlığından, hər bir xidmət müddətindən, ehtiyatda olma vəziyyətindən, qoşu növünə və ya xidmətlə, mənsubiyyətindən və xidmətlərindən asıl olmayaraq müvafiq hər bir rütbə verilir. Hazırda siz hər bir xidmətdə olmadığınıza görə sizə vaxtı ilə tutduğunuz sonuncu iştad vəzifəsində və qeyd etdiyiniz hər bir rütbə verilə bilməz. Ehtiyatda olmanın son yaş ədinə çatmamışsınızsa, SHDC sizi toplanışlara cəlb edərək müvafiq hər bir rütbəni verilməsi var da əmr imzalaya bilər. Səfər bəli hər bir xidmətlə çalış dövrət xidməti. 8. Ehtiyatlı olan hər bir qulluqcuyam, hər bir xidmət zamanı travma almışam, mənə əlillik təyin olunmamışdır. İndi sosial siğorta şəhadatına məsələsən siğorta pulunu ala bilərəm mi? Cavab. Qanunvericiliyə görə hər bir qulluqcuların hər bir xidmət toplanışlar dövründə həlak olması, ölməsi, xəsarət, yaralanma, travma, kontuziya alması, səhətinin pozulması, belə hər bir xidmət vəzifələrinin yerdə etməsilə bağlı, Bədbək xadisələrinin nəticələrinin ehtimalına qarşı hər bir qulluqçı statusunu əldə etdikləri gündən onlar dövlət tərəfindən izbarı şəxsi soğurt edirlər. Qeyd etdiyimiz kimi hər bir xidmət zamanı xəsirət almamışsınızsa, səhətiniz pozulmayıbsa, deməli, soğurta hadisəsi də yoxdur. Belə olduğu təqdirdə soğurta pulunu tələb etmək üçün hüquqi əsas yaranmır. 9-cu sual. Hər bir və vaxt xüsusi rütbəli pensiyası vəfat edərsə, onun aldığı pensiya hansı hallarda həyat yoldaşına və övladlarına təyin edilə bilər? Cavab. Əvvəl pensiyası haqqında qanun 14-cü maddəsini asılsan 14.1, vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə bahisinin aşağıdakı ailə üzrlərinin ailə bahisini itirməyinə görə əmək pensiyası hüquq vardır. 14.1.1, vəfat etmiş və ya həlak olmuş şəxslərin övladları 14.1.1.1, 18 yaşına çatmamış, 14.1.1.2, 18 yaşına çatana dək sağlamlıq imkanlarının məhdullaşdırdığı müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlli olan şəxs 14.1.1.3 təhsil müəssələrinin əyanı şöbəsində təhsil alanlar, lakin ən çoxu 23 yaşına çatana dək, 14.1.2 ata, ana, ər, arı və bu qanun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş pensiya yaşına çatmışsa, yaxud və birinci və ya ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxsdirsə, 14.1.3 yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olunaraq valideynlərdən biri və ya biri və ya ər, yaxud baba, nənə, qardaş, bacı vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə başçının 8 yaşına çatmamış uşaqlarına Qardaşlarına, bazılarına, nəvələrinə baxırsa və işləmirsə. 14.2 siğorta olunan qanun vericilə nəzərdə tutulmuş qaydədə xəbərsiz için düşmüş və ya ölmüş elan edildiyi halda onun ailə üzləri vəfat etmiş və ya halaç olmuş ailə başçısının ailə üzlə ilə bərabər əsaslarla ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququna malikdirlər. 14.3 xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edilən suğurta olunan qayıtlıqda və ya onun olduğu yer aşkar edildikdə onun ailə üzlərinə ölənlərin ailə başını itirməyinə görə əmək pensiyası dayandırılır. Bu qanunun 18.2-ci maddəsinə uyğun olaraq ailə başını itirməyə görə hesablamış əmək pensiyasının suğurta hissəsinin onlardan hər bir nəzbüşən məbləği sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Resikası qanunu ilə müəyyən edilmiş ailə başını itirməyə görə sosial müavinətin məblağından az olduqda əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzrlərinin hər biri ailə başını itirməyə görə pensiya vəzinə, ailə başını itirməyə görə sosial müavinət almaq hüquna malikdir. 10. Atam hərbçi pensiyası idi. O, vəfat edəndən sonra mənə və anama pensiya təyin olmuşdu. Keçən il pensiya məblağımız azaldıldı. DSF-dən səbəbini soruşduqda izah etdilər ki, atamın qeyri-rəsmi nicahdan olan övladı var və ona da pensiya təyin olunub. Ona görə də aldığımız pensiya azaldılıb. Bu, nə dərəcədə düzgündür? Cavab, ailə məcəlləsinin tələblərinə əsasən uşağın anası ilə nicahda olmayan şəxsin atalığı, uşağın atasının və anasının müvafiq zira hakimiyyəti olaraq anına bircə ərzə vermələrlə müəyyən olunur. Həmçinin valideynlər öz aralarında nicahda olmadıqda Uşağın atası haqqında qeyd, uşağın atasının və anasının bircə ərzəsi və ya atanın ərzəsi əsasında Habilə Məhkəmənin qərarı əsasında aparılır. 
İşin hallarından görünür ki, mərhum atanız ərzə ilə müraciət edərək, qeyd rəsmi nikahdan doğulmuş oğluna atalıq vermişdir. Belə olduğu halda, onun da mərhum atasının 18 yaşında çatmamış övladı kimi pensiya məbləğinin bir səsini almaq hüququ yaranmışdır. Əziz dostlar, dəyər təmaşaslar, bu sualların cavablarını ehtiyatlı olan Palqovnik İlqar Allah ver deyə cavablandırıb və yazır ki, kimin problemi varsa, zəhmət olmasa, Fərdi qaydada şəmbə və bazar günləri xaric həftə içi hər gün saat 9.30-dan 16.30 arası 0.75.98.49.28 WhatsApp nömrəsində səs atıb problemini izah etsin. Həmin problemə dair sənədlər varsa onları da yaxşı görünən formada şəkilini səkib atsın, iş vaxtı baxıb, qanun vericilə tutuşdurub, münasibət bildirəcək, işdə perspektiv olsa müqavilə bağlamağa dəvət edəcək. Müraciət edin, problemi birlikdə həll edək. Əziz dostlar, bir daha xatırladam ki, saat 10-dan axşam 5-ə qədər, 5-in yarısına qədər səs atın deyir. Belə əziz tamaşaslar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar verilişi bəyənin, paylaşın, kanala da abunə olmağı unutmayın. Görək tamaşaslar, nə yazır? Salam Aqil bəy, xüsusi təyinatları həm hərbi hazırlı, siyasi baxışları sağlam. Tərbiyəsi yüksək olar, onlar xüsus olaraq hər tərəfli öyrədilir.